Good evening. Einen wunderschönen guten Abend. We are winding down. We are at the last of our seven messages together. Wir sind um, jetzt in der siebten Botschaft insgesamt dieses Seminars schon. Uh, I've really, really enjoyed my time here with you. Ich habe wirklich meine Zeit hier mit euch sehr, sehr genossen. And uh, I'm honestly really disappointed that I can't stay for for much longer. Und ich bin wirklich sehr enttäuscht, dass ich nicht noch länger bleiben kann. Germany is a beautiful country. Deutschland ist wirklich ein schönes Land. So much rich history here. Es gibt so viel reiche Geschichte hier zu entdecken. I was in someone's apartment. Ich war in einer Wohnung. And um, they told me, yeah, this building is really old. Und sie haben mir erzählt, das Gebäude ist ein bisschen älter. And they said the the basement is from the dark ages. Und der Keller, der ganz tiefe der Keller, der so ist ein bisschen I, I started to laugh, thinking it was a joke. Und ich habe angefangen zu lachen, dachte, das wird No, really, it's from the dark ages. Das ist wirklich noch aus mittelalterlicher Zeit hier. In the United States, we don't have this uh, this kind of history. Also in, für uns Amerikaner ist so viel Geschichtsbewusstsein gar nicht präsent. Beautiful um, castles and chapels. Und so viele wunderbare kleine Kirchen und, und, und Schlösser und Burgen. Places where the Protestant Reformation took place. Und dann auch viele Orte der protestantischen Reformation. I wish I had more time. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit. But I praise God for the time we have had together. Und ich danke Gott für die Zeit, die wir gemeinsam hatten konnten. Now, the Bible says that God is a God of his word. He does not lie. Gott sagt in seinem Wort, dass er nicht lügen kann. Er ist ein Wort, ein, ein Gott des Wortes. We should be the same way. Und wir sollten genauso sein. I promised you that I would show you the family tree. Ich habe euch ver versprochen, den Familienstammbaum noch mal zu zeigen. First here is a picture of myself and my grandma Gladys. Also hier seht ihr ein Bild von mir und meiner Oma Gladys. I just talked to her last night. Ich habe gestern Abend mit ihr noch gesprochen über Skype. And um, she is almost 93 years old. Sie ist jetzt fast 93 Jahre alt. Oh, she's still doing well. Und die geht's noch immer gut. <lacht> I had a health message, amen. Ja, die Gesundheitsbotschaft, <lacht> nicht wahr? Ja? My dad Hovik mein Vati Hovik and my mom Edie und meine Mutter Edie. Um, this is a little bit clearer of a picture. Das ist ein bisschen klares Bild hier. And um, here is the White family tree. Und hier ist der Familienstammbaum der Whites. Um, both uh, or the, both families are, are from William White. Also beide Familiengruppen äh, sind von Willy White. His brother Edson never had children. Denn Edson, der Bruder von Willy, hatte these niemals the, Kinder gehabt. These are the first five or the first two children of Willy. Die ersten beiden Kinder von Willy. And these were the second five or the the next five. Oder dann das sind die anderen fünf auf der rechten. From his second Seite. wife after his first wife passed away. Von seiner zweiten Frau, nachdem die erste Frau gestorben war. Um, here is my great grandmother Ella. Und dort haben wir Ella, meine Großgroßmutter. Und ihre jüngste Tochter Gladys, die habt ihr auf dem Bild gesehen. And then a closer look. Wenn man genauer hinschaut, my mom and dad are right here. Dann sind da meine Frau, äh, meine, 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 I said your wife. Ja, meine, äh, meine Mutter und mein Vater sind genau hier. Brother, do you have the gift of prophecy? Uh, I don't know. <lacht> So you're one you may be wondering why why I'm not on the family tree. Also vielleicht wundert euch warum ich noch nicht auf dem Familienstammbaum hier verzeichnet bin. Because it was made in 1981. Weil er 1981 äh, fabriziert worden ist. And uh, Lord willing when when the next one is made I, I'll be on it. Und so Gott will wird, werde ich auf dem nächsten drauf sein, And, uh, wenn er dann gemacht wird. The Lord wird. delays maybe I'll have a wife by that time. Who knows? Und vielleicht wenn es noch ein bisschen <lacht> länger dauert, wenn der Herr noch nicht kommt, dann wird auch eine Frau noch dabei sein. Wer weiß. But here's uh, here's the family tree. Aber hier ist der Familienstammbaum. And um, on to our presentation that everyone is is eager to hear. Also jetzt lasst uns unsere Präsentation hineingehen, die jeder gerne hören Especially möchte. Especially point number seven. Alle warten auf Punkt Nummer sieben. Let's uh, begin with a word of prayer. Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Our Father God. Unser Vater im Himmel. Lord, we thank you for the blessing that this Sabbath has been. Wir danken dir so sehr für den Segen, der auf diesem Tag geruht hat. Thank you for the fact that you provide for us um, answers to our questions. Danke, dass du Fragen für unsere, dass du Antworten für unsere Fragen uh, vorbereitet hast. Thank you for the godly men and women who have provided and studied out the answers to the accusations and the critics. Danke, dass es gottesfürchtige Männer und Frauen gegeben hat, die sich da hineingekniet haben und und Antworten herausstudiert haben auf diese Anschuldigungen. As we continue to study. Und wenn wir jetzt weiter studieren, we pray that you would establish us in a, a deeper faith in the gift of the of prophecy in the life and ministry of Ellen White. Dann möchten wir dich bitten, dass du uns noch mehr verwurzelt und ein besseres Verständnis schenkst 
manchmal die Gabe der Weissagung im Leben und Dienst von Ellen White. In Jesus name we pray. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. All right, we we want to answer the question, why take time to answer accusations? Also wir uns die Frage stellen, warum sollen wir überhaupt ähm, diese Anschuldigung beantworten? We remember that Ellen White says on every point or every charge should be carefully investigated. Wir erinnern uns, Ellen White hat gesagt, bei jedem Punkt sollten die Ankläger, also jedes Punkt sollte sorgfältig untersucht werden. People shouldn't be uh, left to wonder if something is true or not. Man sollte die Menschen nicht äh, sich selbst überlassen und um zu sich zu, ja, zu wundern und zu fragen, ob das jetzt wahr sein könnte oder nicht. Now, in the only major response she ever made to the accusations against her, in der einzigen wirklichen großen Hauptantwort, die sie jemals auf all diese Anschuldigungen geschrieben hat, by the way, it's incredibly powerful. I encourage you to read it. Es nebenbei gesagt eine äußerst machtvolle Antwort. Ich actually, ermutige euch, sie zu lesen. You actually have this book in German. Uh, ihr habt dieses Buch in Deutsch. In the hope of, ist das. She says the reason for her answering was in hope of helping the minds of the honest. Sie sagt in der Hoffnung dem Verständnis der ehrlichen zu helfen, mache ich die Aussagen. She also said that God has not given me the work of settling all the misunderstandings that are cherished in the heart of unbelief. Um, sie hat auch gesagt, er hat mir nicht die Aufgabe Gott gegeben, alle Missverständnisse zu beseitigen, die in ungläubigen Herzen gehegt werden. Just as long as a door is open to receive the tempter's suggestions. Solange eine Tür offen ist, um die Vorschläge des Versuchers auch anzunehmen. Difficulties will multiply. Werden die Schwierigkeiten sich multiplizieren. The Lord has said to me. Der Herr hat mir gesagt, Bear the testimonies. gib die Zeugnisse. Your work is not to settle difficulties. Deine Aufgabe besteht nicht darin, Schwierigkeiten zu beseitigen. Your work is to reprove. Deine Arbeit ist es zu tadeln And to present the righteousness of Christ. und die Gerechtigkeit Christi zu präsentieren. Friends, this is the theme of Ellen White's writings. Liebe Freunde, das ist das Thema der Schriften von Ellen White. The theme of these writings is the righteousness of Jesus. Die, das Thema ist die Gerechtigkeit Christi. And the good news that we can be righteous through faith in him. Und die gute Nachricht ist, dass wir durch ihn gerecht sein können. That was what we've seen the devil is furious with God's church and with the gift of prophecy. Und wir haben gesehen, der Satan ist wirklich zornig auf Gottes Gemeinde und den Geist der Weissagung. He's furious about the writings of Ellen White. Und er ist zornig auf die Schriften von Ellen White. Because it unmasks his battle plans for the last days. Weil seine Schlachtpläne für die Endzeit demaskiert werden. And now at the end of time, und jetzt am Ende der Zeit, God has given us special insight into the final scenes of earth uh, the final scenes of earth history. Hat Gott uns spezielle Einsichten in die letzten Ereignisse dieser Weltgeschichte gegeben. So here we are answering some of the accusations. Also hier sind wir mit einigen dieser Anschuldigungen. But we want to make clear that as long as there is As long as there is doubt cherished in the heart. Wir wollen aber noch einmal ganz deutlich herausstellen, solange man Zweifel im Herzen hegt, no amount of evidence can convince the mind. Dann kann man mit noch so viel Beweisen niemanden im Kopf überzeugen. But God gives us sufficient evidence upon aber, which to base our faith. Aber Gott gibt uns genügend Beweise, auf die wir unseren Glauben bauen können. Praise the Lord for that. Amen. Preis den Herrn dafür. So we've seen together that seven of the accusations. Wir haben Sieben dieser Anschuldigungen gesehen. We saw that the first three, her visions were the result of epilepsy, and she said some weird things, plagiarism. We've looked at those. Wir haben die ersten drei über die Epilepsie, über die seltsamen Aussprüche und das Plagiat and angeschaut. We've seen that they do not match up. Und wir haben gesehen, dass sie nicht ähm, bestätigt werden können. There is no grounds for these accusations. Da gibt's kein Fundament für diese Anschuldigung. Now, just a, a quick note. If you want even more information about Ellen White's um, uh, literary assistance and her editorial process, noch eine kurze Notiz hier, wenn ihr mehr Informationen haben wollt über die Art und Weise, wie sie mit literarischen Helfern um, ihre Bücher zusammengestellt hat, invite you to watch the presentation on Dann laden wir euch ein, diese Zusatzpräsentation auf Joel Media dann in den nächsten called, Tagen anzuschauen. Can prophets use secretaries? Das Thema ist dort können Propheten Sekretäre Benutzen. We actually show um, pictures of Ellen White's handwritten manuscripts. Da zeigen wir unter anderem auch 
äh, Bilder von ihren handgeschriebenen Manuskripten and the typewritten copy by her literary assistant und dann die äh, Maschinen Schreibmaschinen abgeschriebenen ähm, Kopien von ihren Sekretärinnen to show how the editorial process worked um diesen Editionsprozess verständlich zu machen we also discuss and why um, when we understand that god inspires a prophet's thoughts und wir haben dann auch studiert wie ähm, gott die gedanken eines propheten not all of their specific words inspiriert und nicht notwendigerweise jedes einzelne wort we see that uh, ellen white's practice was actually in line with the bible prophets who at times utilized secretaries und da haben wir gesehen dass ellen white's praxis sehr in übereinstimmung ist mit den biblischen propheten die zur manchmal auch so eine solche Art Sekretäre benutzt haben. Like Jeremiah, who expanded his, um, his scroll, uh, und so wie Jeremia seine ursprünglich, sein ursprüngliches Buch erweitert hat, like Ellen White did with, uh, many of her writings. so hat auch Ellen White viele ihrer Schriften dann immer weiter erweitert. In ihrem anyway, so check out that presentation. Also ähm, schaut euch diese Präsentation unbedingt dann auch an. Now we'll move on to our final four points. Jetzt werden wir die letzten vier Punkte hier besprechen. First, the accusation that she didn't practice what she preached. Zunächst einmal die Anschuldigung, dass sie nicht das praktiziert hat, was sie gepredigt hat. What do the accusers say? Was sagen die Kritiker? They say that she used vinegar. Sie behaupten, sie habe Essig benutzt. And they say that she wore jewelry. Und dass sie Schmuck getragen hat. Let's take a look at if these accusations are true. Nun schauen wir uns das mal an. First of all, erst einmal This is the quote that they used to show that uh, Ellen White used vinegar. Also hier haben wir das Zitat, ähm, das zeigt, dass Ellen White oder das zeigt, no, dass Ellen White this, Essig benutzt hat. This was in 1911. Das ist 1911. Four years before her death. Vier Jahre bevor sie gestorben ist. She says in a, a letter to someone. Sie schreibt in einem Brief an jemanden. I had indulged the desire for vinegar. Ich hatte dem Verlangen nach Essig nachgegeben. In other words. Somehow she, she ate uh, or ingested vinegar. Mit anderen Worten, sie hat Essig benutzt. Even though she had written she knew that it was wrong. Sie hatte dagegen geschrieben und sie wusste auch, dass es falsch war. She continues, but I resolved with the help of God to overcome the appetite. Aber schreibt sie weiter, ich entschied mich mit der Hilfe Gottes, diesen Appetit zu überwinden. I fought the temptation. Ich kämpfte gegen die Versuchung. Determined not to be mastered by the habit. Entschieden nicht von dieser Gewohnheit kontrolliert zu werden. And for weeks I was very sick. Wochenlang war ich sehr krank. I kept saying over and over, Aber ich sagte immer und immer wieder, the Lord knows all about it. der Herr weiß alles darüber. If I die, I die. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. But I will not yield to this desire. Aber ich werde diesem Verlangen nicht nachgeben. She says the struggle continued. Sie sagt, der Kampf dauerte an. I continued to resist the desire for vinegar. Ich widerstand kontinuierlich dem Verlangen nach Essig. And at last I conquered. Und schließlich habe ich gesiegt. Now I have no inclination to taste anything of the kind. Nun habe ich keine Neigung so etwas noch zu schmecken. This experience has been of great value to me in many ways. Diese Erfahrung war für mich in mehrfacher Hinsicht sehr wertvoll. I obtained complete victory. Ich habe einen vollständigen Sieg erlangt. Friends, Ellen White was not perfect. Ellen White war nicht vollkommen. She, she made mistakes. Sie hat Fehler gemacht. And here she specifically explains how she made a mistake. Und hier sagt sie auch ganz genau, wie sie den Fehler gemacht hat. And here is the reason why. Und hier ist der Grund, warum. She explains to this woman saying, sie sagt dieser Frau, I relate this experience to you for your help and encouragement. Ich berichte dir diese Erfahrung, damit du Hilfe und Ermutigung hast. I have faith, my sister. Ich habe Glauben, meine Schwester. That you can come through this trial. Dass du durch diese Anfechtung hindurchkommst. And Ellen White utilized she was open and honest with this lady um, und Ellen White hat also war ganz offen und transparent mit dieser Schwester she fell and made a mistake sie ist gefallen hat einen Fehler gemacht but then she resolved and determined to do the right thing aber dann hat sie sich entschieden das richtige zu tun and she overcame the appetite und sie hat diesen appetit überwunden now revelation 12 verse 11 und Offenbarung 12, Vers 11 about the value of sharing our testimony. spricht über den Wert, unser Zeugnis weiterzugeben. Speaking of the redeemed, it says, da heißt es über die Erlösten hier. And they overcame him by the blood of the Lamb, und sie haben ihn überwunden um des Blutes the word of their testimony, und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. And they loved not their lives unto the death. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Friends, God wants us to encourage each other along our heavenward way. Also Gott möchte uns auf unserem Weg zum Himmel immer wieder ermutigen. And sometimes that includes sharing with someone who is struggling with something that we used to struggle with. 
Und das bedeutet manchmal auch, dass wir anderen, die gerade in einer Versuchung sind oder kämpfen, ähm, ihnen mitteilen, wie wir in solch einer Versuchung gewesen sind. Um ihnen dann die Zusicherung zu geben, dass sie den Sieg haben können, so wie auch wir den Sieg erlebt haben. Praise the Lord that God can use broken sinners like us. Preis den Herrn, dass Gott ähm, gebrochene Sünder wie uns gebrauchen kann. To encourage each other in our heavenward walk. Damit wir gemeinsam ermutigt werden in unserem Weg Richtung Himmel. Now did she wear jewelry? Jetzt hat sie Schmuck getragen. This is the the supposed evidence that they give to say that she wore jewelry. Hier ist der äh, angebliche Beweis, dass sie Schmuck getragen hat. She it was writing a letter to her son and daughter-in-law. Sie schrieb einen Brief an ihre uh, ihren Bruder und ihre uh, ihren Sohn und ihre uh, Schwiegertochter. She said Sister Kerr took me into her parlor bedroom. Uh, Schwester Kerr brachte mich in ihren Schlafsalon. And opened a box of rushes. Und öffnete eine Dose mit Rüschen. For the for the neck. Also für den für den Hals. And desired me to accept the entire box. Und wünschte, dass ich die ganze Box annehme. Now, notice these were ribbon, ribbons or, or something like that. Das war so eine Art so, so Spitze, so, so, so Netzband. Or a strip of lace or net. Yeah. So she also presented me, Ellen said, with three yards and a half of silk. Sie gab mir auch über drei Meter Seide. Costing three dollars a yard. Die drei Dollar pro 90 Zentimeter kostete. With which I was to make a, a sack or a jacket. Aus der ich eine Art Überjäckchen herstellen sollte. I saw that she was very desirous that I should have this. Ich sah, dass es ihr ein großes Anliegen war, dass ich es haben sollte. I could not refuse without greatly disappointing her. Und ich konnte es nicht ablehnen, ohne sie schwer zu enttäuschen. It was beautiful silk left from a dress which she had. Es war wunderschöne Seide, die von einem Kleid, das sie hatte, übrig geblieben war. She also gave me a silk scarf. Sie gab mir auch einen Seidenschal. And a 10 dollar pin composed of white stones. Und eine 10 Dollar Anstecknadel aus weißen Steinen hergestellt. Very plain and serviceable. Sehr einfach und dienlich. I thought I could not accept this. Ich dachte, ich könnte es nicht akzeptieren. But she looked so sorry that I finally did take it. Aber sie sah so traurig aus, dass ich es letztlich doch nahm. And have worn it ever since. Und seitdem immer getragen habe. For it is handy and becoming. Denn es ist handlich und passend. While it is not showy at all. Und gleichzeitig überhaupt nicht auffallend oder angeberisch. Friends, this, this illustrates how the accusations against Ellen White, the critics are grasping at straws. Also man sieht hier, wie eigentlich Kritiker an äh, Strohhalme greifen. There, there's virtually nothing there upon which to base their accusations. Es gibt diesem Zitat eigentlich nichts, worauf man irgendwie diese Anschuldigung gründen könnte. Now, there is a difference between something that is high quality es gibt also einen Unterschied zwischen hoher Qualität and that is, um, not showy or flashy, und das nicht irgendwie auffallend und angeberisch ist uh, versus something that is, that is flashy or, or showy or something that is um, yeah, versus something that is you know, very pricey and, and what not. Um, Im Gegenzug zu etwas, was sehr ange angeberisch, auffallend und, und, und kostbar ist. And Ellen White recognized high quality. Und Ellen White liebte hohe Qualität. Um, she actually Yeah, she she appreciated high quality things. Sie hat äh, gute Qualität wertgeschätzt. Now, in the United States, in den Vereinigten Staaten, we have some uh, shoes, for example. Gibt es zum Beispiel Schuhe? That are very cheap. Die sind sehr billig. They don't cost much. Die kosten nicht viel. But you'll need to buy another pair after about a month of wearing them. Aber da braucht man nach einem Monat schon wieder ein neues Paar Schuhe. But if you search, you can find expensive brands for, for a very affordable price. Aber wenn man sucht, kann man auch äh, eigentlich bekannte Markenschuhe für sehr ähm, ja, angemessene Preise finden. If something is of high quality, wenn etwas von hoher Qualität ist, uh, and it is not showy, und es ist nicht angeberisch, then it is often worthy of paying a little bit more for something that will last. Dann ist es manchmal besser, etwas mehr zu bezahlen für etwas, was länger auch halten wird. I mentioned to my dad uh, that my dad is a craftsman. Ich habe euch erzählt, dass mein Vater ein ein Handwerker ist. And uh, you know, since I've been in Germany, seit ich in Deutschland bin, I've been amazed at at, at how high quality Everything is. Da bin ich wirklich erstaunt, in welcher hohen Qualität alles hier in Deutschland I mean, ist. When you grab a doorknob, wenn man hier einen Türknopf oh, ein und einen Türknopf aufmachen möchte, door doesn't budge a centimeter. Dann, dann verwendet sich die Tür nicht ein Zentimeter. I was, um, I was at my friend's house. Ich war in dem Haus meines Freundes in, in Munich, right? And yeah. In München. Yeah, in Munich. And, and I saw this, um, 
this toilet like this. Das ist eine Toilette hier. That I've never seen before. Das habe ich noch nie gesehen. And, and I said to my friend, und ich habe zu ihm gesagt, what happens if, if the tank breaks? Ich hab, was, ist, was passiert, wenn, hier, wenn das, ähm, dieses Rohr bricht? Do you have to break through the tile to fix it? Ähm, kommt man da noch ran? And he said, oh, it's a German toilet. Er sagt, das ist eine deutsche Toilette. It won't break. Es wird nicht kaputt gehen. <lacht> Die wird niemals kaputt gehen. Friends, when things are high quality, wenn etwas in hoher Qualität ist, they're worth paying a little bit more money for. Dann ist es wert, etwas mehr Geld dafür zu bezahlen. If it's something that will last, wenn es dann auch länger, äh, dau- äh, länger anhält. And this uh, is the bedroom I stayed in. Und das ist das, das, das Schlafzimmer, in dem ich drin saß, als drin gewesen bin. It, it, everything is just solid. Alles ist ganz solide. It amazes me. Das hat mich sehr erstaunt. Everything is gonna feel cheap and flimsy when I go home. Wenn ich nach Amerika gehe, wird sich alles ganz billig und oberflächlich an, anfühlen. But this gift that um, this woman insisted to give Ellen White. Aber dieses Geschenk, das Ellen White aufgenötigt worden ist. Had this pin that was not showy. Das war diese Anstecknadel, die war jetzt nicht angeberisch. And uh, it was something that was uh, attractive, something that was nice. Es war es war es war attraktiv, es war es war schön. And Ellen White saw no reason to to not wear it. Und Ellen White hat keinen Grund gesehen, es nicht zu tragen. This is actually a photo that was recently found of Ellen White. Das ist ein Foto, das jetzt vor kurzem entdeckt worden ist von Ellen White. I don't know if you saw the news article. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. But uh, this photo was just discovered by a woman. Dieses Foto ist von einer Frau entdeckt worden, who was going through her mother's things, die noch einmal so durch die, äh, ja, die Sachen ihrer Mutter hindurchgegangen ist. It's never before been, been really known or found. Niemand hat also man hat das vorher gar nicht gewusst, dass das existiert. And uh, this was in 1905. Das war von 1905. And uh, here Ellen White and her son Willie. Links haben wir den Sohn Willie. And her daughter-in-law were at a camp meeting on the East Coast. Und sie war mit Willie und ihrer Schwiegertochter auf einem Camp Meeting an der Ostküste. Interestingly enough, the week that this came out. Interessanterweise in der Woche, als dieses Foto herauskam. I was doing a, a lecture called um, uh, called Ellen White and Relationships for Teenagers. Da habe ich gerade eine Young Vortrag, adults. einen Vortrag gehalten über Ellen White und äh, Beziehungen für Teenager und für Jugendliche. And I, I called my grandma to ask her some questions. Und ich habe meine Oma angerufen und ein paar Fragen, um ein paar Fragen zu stellen. And she told me the, a story of how her mother and father got married. Und hat, da hat sie mir eine Geschichte erzählt, wie ihre Mutter and since, äh, und äh, ihr Vater und ihre Mutter geheiratet haben. And since haben. they were ready and were just delaying for no good reason, or since they were ready but were delaying their wedding. Und da sie bereits bereit für die Hochzeit waren, aber irgendwie noch nicht geheiratet hatten. It was right before this camp meeting. Das war direkt vor diesem Camp meeting. They got married. Dass sie geheiratet haben. So they could take care of uh, Willie and Ethel's little uh, children or May, May Lacey. So dass sie dann für die Kinder sich um die Kinder von Willie und äh, seiner Frau kümmern konnten. So that she could attend them to the camp meeting on the east coast. So dass dann äh, Willies Frau mit zum Camp meeting äh, in den Osten der USA so reisen I konnte. I just heard this story and then they discovered this photo. Ich hatte gerade diese Geschichte gehört und dann wurde das Foto sogar noch veröffentlicht. But notice what she's wearing. Aber schaut, was sie an, anhat hier. Nothing flashy. Nichts, was irgendwie jetzt Nothing angeblich showy. ist. Ja. And uh, her her scarf actually had flowers on it. Und ihr Schal hatte Blumen. So uh, she didn't just wear all black all the time. Also sie ist nicht immer nur nur schwarz herumgekleidet. <lacht> she actually uh, appreciated things that uh, were attractive looking. Also sie hat auch attraktiv aussehende Dinge sehr wertgeschätzt. But if Ellen White really wore jewelry, then we would find photos of her. That, uh, had jewelry. Aber wenn sie wirklich äh, Schmuck getragen hätte, dann würde man davon auch Bilder von finden. Now, I should mention, ich sollte erwähnen, uh, there is a picture of um, Ellen and, and the family there. Es gibt ein Bild mit Ellen und der Familie. And her granddaughter Ella, my great grandma. Und ihre her, her daughter, her, her, her granddaughter. Und ihre, um, ihre ihre Enkelin, meine Uroma. She she was wearing a shell lay glad it, um, uh, Ella. Yeah, she, she was wearing a shell lay, like the flower and shell lays that people put on you in islands. Ah, sie hat so einen, so einen Blumenkranz getragen, wie viele auf den Inseln auch tragen, auf Hawaii zum Beispiel. They had been given this uh, in Samoa on their way back from yeah. Australia. Und sie hatte das auf Samoa bekommen, auf dem Weg zurück nach Australien. And Ella was wearing this in the picture. Und Ella hat das auf dem Bild getragen. Um, but years years later, when they were going to publish a, a book, und als man dann Jahre später ein Buch veröffentlicht hat, she was afraid that people would look at that and think that it was jewelry and that it would be a stumbling block for people und da haben dann hat hat sie dann gesagt ähm, sie hat angst gehabt dass aufgrund dieses bildes leute anstoß nehmen weil sie dachten vielleicht es wäre schmuck so she felt that they should have someone airbrush it out in the also, photo dann wurde das aus dem foto rausretuschiert 
And uh, she actually really regretted it later. Und sie hat das später dann allerdings bedauert. Because she said, you know, there was nothing wrong with this simple shell lay that I had been given as a gift. Weil es war eigentlich gar nichts verkehrt an diesem Blumenkranz. It wasn't flashy, it was not jewelry. War kein Schmuck. But uh, anyhow, that's why uh, you'll find some pictures of on one place, you know, with the necklace or with the shell lay and then Ella without. Und dann gibt es also wie gesagt solche Bilder mit diesem ähm, mit diesem Blumenkranz und yeah. ohne. Uh, if you have any more questions on this topic, just go ahead and ask later on. Also ihr könnt mich später noch dazu fragen, wenn ihr Fragen dazu habt. Now, we see that indeed she did practice what she preached. Also wir sehen, sie hat wirklich praktiziert, was sie gepredigt hat. Next. Das nächste. The accusation that she stole her ideas in health. Die Anschuldigung, dass sie in der Gesundheitsbotschaft ihre Ideen gestohlen hatte. This uh, accusation is one that we'll answer now. This is Dr. Kellogg. Das ist Dr. Kellogg. John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg. He was uh, probably the best doctor, not probably. He was the best doctor our church has ever seen. Er war der beste Arzt, den unsere Gemeinde jemals gesehen hat. The Battle Creek Sanitarium was world famous. Das Battle Creek Sanitarium war weltberühmt. It was three to five years ahead of every other hospital in the world. Es war allen anderen Krankenhäusern der Welt drei bis vier Jahre voraus. And um, presidents went to uh, to Battle Creek. Präsidenten haben sich dort in Battle Creek behandelt. For lassen, the hospital when they were sick. Wenn sie krank waren. Um, I believe it was Macy. Um, No, J.C. Penney, who the store is named after. Uh, es war unter anderem Jason Penney, nachdem die famous die, store in America is named after him. Uh, nachdem diese um, uh, Ladenkette benannt ist. He went to Battle Creek Sanitarium when he was sick. Er hat sich dort in Battle Creek there, uh, behandeln lassen. He learned about tithe. Und dort hat er über den Zehnten uh, gelernt. When he started to return tithe, und als er gelernt hat, dann Zehnten zu geben, the Lord blessed his business tremendously. Und als er angefangen hat, Zehnten zu geben, hat der Herr sein, uh, seine Ladenkette sehr gesegnet. But they came to Kellogg and asked him. Sie sind zu Kellogg gekommen und haben ihn gefragt. What is your secret for being ahead of every other hospital in the world? Was ist dein Erfolgsgeheimnis, dass du ständig allen Krankenhäusern so weit voraus bist? He said, oh, it's very simple. Er hat gesagt, es ist sehr einfach. I read and read and read and read. Ich lese und lese und lese. Whenever a new method or, or idea for medicine comes out, I read about it. Wenn immer eine neue Idee, eine neue Methode in der Medizin äh, herauskommt, and If it matches up with the counsels of Ellen White. Und wenn es mit den Ratschlägen von Ellen White übereinstimmt, then I implement it right away. Dann werde ich sofort um, umsetzen. But if it doesn't? Aber wenn es nicht damit übereinstimmt? I don't use it. Werde ich es nicht gebrauchen. And by the time other hospitals realize that this method works, und bevor dann andere Krankenhäuser erstmal rausgefunden haben, ob diese Methode funktioniert, I've already been using it for some time. Dann habe ich sie schon für einige Zeit lang verwendet. And that is how I am ahead of the rest. Und so bin ich dem den anderen immer voraus. Friends, it was because of her counsels on health. Es war wegen ihren Gesundheitsratschlägen, liebe Freunde. This is Dr. Clive McKay. Das ist Dr. Clive McKay. Clive McKay was a professor at Cornell University. Er war ein Professor an der Cornell Universität. A very famous university in New York. Eine sehr berühmte Universität in New York. And one of his students gave him a copy of Councils on Diets and Foods. Einer seiner Studenten hat ihm ein Buch geschenkt, ein Exemplar von Gesund leben, gesund essen. Now, bewusst leben, bewusst essen, bewusst essen. Danke. What's unique about this this compilation? Was ist an diesem Buch so einzigartig an dieser Kompilation? Is that before every statement of of Council on Health, denn dort ist vor jedem vor jeder Aussage über Gesundheit. It's listed the year in which it was given. Da wird immer geschrieben, in welchem Jahr dieser Ratschlag gegeben worden ist. Now, Clive McKay's mind was incredibly sharp. Nun, äh, Clive McKay war ein äußerst brillanter Denker. This man was a uh, his mind was like an encyclopedia. Er war wie so eine Enzyklopädie. Specifically for nutritional history. Vor allem für die Geschichte der Ernährungswissenschaft. And um, When he started reading this book, als er angefangen hat, das Buch zu lesen, he came across counsels. Da hat er Ratschläge gefunden and, and said, "Wait a minute, this is the date she said this." Und hat gesagt, "Moment mal, sie sagt das zu diesem Datum." But so and so didn't make that contribution to nutrition until 30 years later. Aber der und jener hat diesen Beitrag zur Ernährungslehre erst so und so viele Jahre später gemacht. So Clive McKay asked this student, who Adventist student who gave him the book. Also er hat dann diesen Studenten gefragt, Where did she get her information? Wo hat sie die Informationen herbekommen? 
Clive McKay was actually an internationally acclaimed pioneer in the area of nutritional history. Er war ein gefeierter Pionier international auf dem Gebiet der Ernährungslehre und der Ernährungsgeschichte. After he studied deeper in the writings of Ellen White, nachdem er ihre Schriften tiefer studiert hatte, he actually went and made a presentation to a group at his Unitarian Church. Er hat in seiner unitarischen Kirche in New York dann eine einen Vortrag gehalten vor einer Gruppe von Menschen. And over the next few years, he continued to give presentations around the US. Und er hat in den nächsten Jahren immer wieder Vorträge now, in den USA gehalten. Now at this time after his first presentation, nach seiner ersten nach seinem ersten Vortrag, Francis D. Nickel, who was uh, the head of the Adventist Review at the time, da hat uh, Francis D. Nickel, der damals der Leiter des Adventist Review war, he went to to interview him at his home. Der ist zu ihm gefahren und hat ihn um, interviewt. And when Nickel was asked about her sources, und als Nichols dann gefragt wurde nach ihren Quellen, you know, he, he, uh, rather than explaining um, inspiration, hat er nicht die Inspiration not erklärt, sure that this man would understand, uh, you know, inspiration and revelation, weil er nicht sicher war, ob dieser Clive McKay wirklich Offenbarung und Inspiration he verstehen würde. He simply said, well, you know, her critics just say she copied from the people of her time. Da hat Nichols gesagt, naja, also ihre Kritiker sagen, sie hat es einfach nur kopiert. Listen to what he said. Und jetzt schaut mal, was you can der, read the whole uh, interview online. Uh, and actually, das ganze Interview auch online lesen. He said, how did Mrs. White with, and actually he said, that's, that's ridiculous. Oh, nonsense. Yeah. yeah. Sorry about that. Nonsense came, McKay exploded. Als er das gesagt hat, dann, dann explodierte McKay und he rief, said, Unsinn. I simply cannot accept that explanation. Ich kann diese Erklärung einfach nicht akzeptieren. It creates a much bigger problem than it solves. Sie schafft nämlich ein viel größeres Problem, als sie löst. So Nichols said, How so? Und Nichols hat gefragt, ja, wieso? And he said, if she just copied her contemporaries, uh, Clive McKay hat gesagt, wenn sie lediglich ihre Zeitgenossen kopiert hat, how did she know which ideas to borrow and which to reject? Wie hat sie dann gewusst, welche Ideen sie borgen konnte und welche sie verwerfen Out musste? Out of the bewildering array of theories and health teachings current in the 19th century. Aus diesem verwirrenden Aufgebot an Theorien und Gesundheitslehren des 19. Jahrhunderts. Most were quite irrational and have now been repudiated. Die meisten waren ziemlich irrational und sind nun widerlegt. She would have had, she would have to have been the most amazing person. Sie müsste dazu die erstaunlichste Person gewesen sein. With knowledge beyond her times in order to do this successfully. Mit einem Wissen, das ihrer Zeit voraus war, um dies erfolgreich tun zu können. A few years later or shortly after, I or quote, well, to quote an article that Dr. McKay wrote. Und Dr. McKay hat dann einen Artikel geschrieben. He said in spite of the fact that the works of Mrs. White were written long before the advent of modern scientific nutrition. Trotz der Tatsache, dass die Werke von Mrs. White lange vor der Ankunft der modernen Ernährungswissenschaft geschrieben wurden, no better overall guide is available today. Ist heutzutage kein besserer Grundsatzleitfaden verfügbar. And friends, though he wrote this about 50 years ago. Und obwohl er das vor 50 Jahren schon geschrieben hat, as we heard earlier today and as we see und wie wir heute schon früher gehört haben und auch heute noch sehen, If he were alive today, wenn er heute noch leben würde, he would say the same thing. würde er immer noch dasselbe sagen. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. In a letter that uh, he wrote, a Christmas letter to Helen Chen, the woman who gave him the book, the student who gave him the book. In einem Weihnachtsbrief, den er an die uh, Studentin Helen Chen geschrieben hat, he said, if I were to start life again, dann hat er geschrieben, wenn ich mein Leben noch mal beginnen könnte, I would like to be an Adventist. Würde ich mir wünschen, ein Adventist zu sein. I believe their philosophy has the best solution of the problems of living amidst the strains of American culture. Er sagt, ich glaube, ihre Philosophie hat die beste Lösung für die Probleme inmitten der Spannung der amerikanischen Kultur. I have only made a slight beginning of discovering the wisdom of Mrs. White. Ich habe erst langsam begonnen, die Weisheit von Mrs. White zu entdecken. Friends, some of us have been Seventh-day Adventists. Raised in an Adventist home. Einige von uns sind Adventisten gewesen, sind in einer adventistischen Familie aufgewachsen. Some of us have, have known and have had these messages for years. Viele von uns haben diese Botschaft seit Jahren gehabt. There are many people saying, I wish I knew these things years ago. Und da gibt es Leute, die sagen, oh, ich wünschte, ich hätte das schon vor vielen Jahren gehabt. Let's make good use of the blessed gift God has given us. Lass, Amen. Lasst uns dieses gesegnete Geschenk wirklich gut benutzen, was Gott uns gegeben hat. Ellen said in this that an honest heart is key. Uh, Ellen White hat deutlich gemacht, ein ehrliches Herz, ein aufrichtiges Herz, das ist der Schlüssel. She said that though God never removes all opportunity for doubt, sie sagt, obwohl er, Gott, niemals alle Gelegenheit für den Zweifel hinwegnimmt. It is God's plan 
to give sufficient evidence ist es Gottes Plan ausreichend Beweise of the divine character of his work für den göttlichen Charakter seines Werkes zu geben, all who to know the truth. um alle, die ehrlich verlangen, die Wahrheit zu erkennen, zu überzeugen. Do you honestly desire to know the truth? Möchtest du, verlangst du ehrlich danach, die Wahrheit zu kennen? If you do, Wenn du das so tust, then God will guide you as he's promised in John 16 verse 13. Dann wird Gott dich führen, so wie er es versprochen hat in John. John 16 verse 13. Ah, in, in Johannes 16 Vers 13. There he says the spirit of truth when he has come. Dort sagt er, der Geist der Wahrheit, wenn er kommen wird, will lead you into all truth. Er wird dich er wird uns in so in alle Wahrheit hineinführen. As we've seen, we need an open heart and a willingness to follow God's will. Wie wir gesehen haben, wir brauchen ein offenes Herz und eine Bereitschaft Gottes Willen zu tun. So did she steal her ideas in health? Hat sie ihre Ideen in der Gesundheitsbotschaft? Absolutely gestohlen? not. Absolut nein. Now the the shut door theory. Nun, wie ist das mit der Did she teach or believe the shut door theory? My, my mistake. Okay. Did hat Ellen sie White die hat sie die Lehre von der geschlossenen Tür ähm, gelehrt? Let's uh, take a look at history and by the way, also nebenbei gesagt, Well, let's just read the quote. <laughs> Erstmal das Zitat hier lesen. The origin of the term shut door. Der Begriff geschlossene Tür. Comes from Revelation 3 verses 7 and 8. Kommt aus Offenbarung 3 Vers 7 und 8. Where Christ is described as the one that opens and no man shuts. Wo Christus sagt, dass er der eine ist, der öffnet, so dass niemand zuschließt. And shutteth and no man opens. Und zuschließt, so dass niemand öffnet. It also comes from Matthew 25. Kommt auch aus Matthäus 25. The, the parable of the wise and foolish virgins. Von dem Gleichnis von den törichten und von den weisen who, Jungfrauen. Who went out and the door was shut when the foolish virgins came back. Die, wo dann die Tür geschlossen wurde, als die törichten Jungfrauen zurückkamen. Now at Joel Media TV, there's a, a series of, of Adventist history that you guys have been going through. Oh ja. Auf Joel Media gibt es eine Serie, die heißt Die Zeit des Endes über die Adventgeschichte. And I understand that you're currently in the year 1849. Und wir sind gerade im Jahre 1849. The exciting thing is that uh, this is a time where much uh, clarity and, and there's much more about the shut door that can be explained in the, the seminar that they'll have. Und in diesem that Seminar haben wir schon viel erklärt darüber und werden noch weitaus mehr darüber erklären. In den nächsten Wochen. So if you feel like you want to understand this better and study deeper, also wenn du das noch besser verstehen willst, we invite you to, to check out the series on Adventist history. Dann uh, schaut euch diese Serie an, uh, insbesondere nach 1845 an die Zeit des Endes. Now, because they expected Jesus to return at the close of the 2300 day prophecy, weil sie erwarteten, dass Jesus am Ende der 2300 prophetischen Tage zurückkehren würde, they had emphasized the close of probation being at the end of that time. Hatten sie betont, dass am Ende dieser Zeit die Gnadenzeit zu Ende gehen würde. Therefore, for a short period after the disappointment of October 1844. Deswegen uh, kurze Zeit nach der Enttäuschung 1844. Miller and many of the others thought that their work for the world was done. Haben Miller und viele andere geglaubt, dass ihr Werk für die Welt tatsächlich um, beendet sei. And that there was only a little time left. Und dass nur noch wenig Zeit übrig bleibe. So, uh, for the shut door, there were there were Millerites that actually were more extreme on this view. Es gab einige Milleriten, die sogar noch extremer And waren. They were called the shut door Millerites. Man nannte sie die uh, Milleriten der geschlossenen Tür. And they believed that salvation was not available for anyone. Und sie glaubten zum Teil, dass einige, dass es überhaupt keine Erlösung für irgendjemanden geben kann, been a part of the 1844 movement. der nicht Teil dieser 1844 Bewegung gewesen ist. So, for the shut door Millerites to, to maintain confidence in the message of 1844. Also für einen Milleriten der geschlossenen Tür, ähm, um dann an 1844 immer noch glauben zu können. In their minds, um, Uh, the message was automatically connected with uh, a shut door for everyone on October 18 October 22 Also in ihrem Denken war diese 1844 Botschaft direkt verknüpft mit einer geschlossenen Tür am 22. Oktober. So, for them the two concepts were inseparable. Das war für sie untrennbar diese beiden Konzepte. If God had led in the movement of 1844, wenn Gott wirklich diese Bewegung von 1844 geführt as they hat, had seen his spirit leading wie der Heilige Geist das geführt hat, then they believe that salvation, you know, the door of probation must be closed for everyone. Dann muss die Gnadentür geschlossen worden sein für immer. But in Ellen White's first vision, aber in Ellen White's erste Vision, God helped them to separate this equation that seemed so logically compelling. Hat Gott ihnen geholfen, diese Gleichung aufzuspalten, die so logisch erschien. And this is how correction came to them. Und so wurden sie 
korrigiert. For Ellen, the door of probation had not completely shut. Für Ellen White war die Tür der Gnadenzeit noch nicht vollständig geschlossen. Her first vision corrected the error of the extreme shut door position. Und ihre erste Vision korrigierte den Irrtum dieser extremen Position. It seems clear that after any time after December 1844, es, es scheint klar, dass nach dem Dezember 1844, when Ellen White referred to the wicked world or salvation is past, Ellen White, wenn sie von der bösen Welt sprach oder bemerkte, Erlösung ist vorbei, she was referring to those who had either knowingly rejected the message in 1844, sie sich auf jene bezog, die entweder dem 22, äh, die, dem 22. Oktober die Botschaften, ja, Moment, sorry, sorry, die entweder die Botschaften von 1844 abgelehnt hatten. Before, prior to 8, ja, die October vor, 22, sorry, die vor dem 22. Oktober die Botschaften von 1844 abgelehnt hatten. Had the after that date. Oder diese Botschaften zu einem späteren Zeitpunkt verworfen hatten. So, such people who um, in the noonday brightness and awareness of truth, solche Menschen mit Tageslicht klarem Wissen über die Wahrheit, closed their own door of probation, schlossen ihre eigene Tür der Gnade. So those who called the working of God the, the activity of the devil. Einige hatten dann nämlich das Wirken Gottes als Aktivität Satans bezeichnet. Who knowingly rejected um, the movings of the spirit on their hearts. Diejenigen, die das Wirken des Heiligen Geistes an ihrem Herzen dann wissentlich abgelehnt haben. Now accusers claim that James and Ellen White changed their position in 1851. Um, Ankläger behaupten, dass Uh, Ellen White und James White ihre Position But, erst 1851 geändert hätten. We have plenty of evidence to the contrary. Aber es existieren gegenteilige Beweise. Uh, these people who um, there was someone who, who quoted or well here's a quote from her from 1849. Hier gibt es ein Zitat von ihr aus 1849. We must work while the day lasts. Wir müssen wirken solange es Tag ist. For when the dark night of trouble and anguish comes. Denn wenn die finstere Nacht der Trübsal kommt. It will be too late to work for God wird es zu spät sein, für Gott zu wirken. The Lord has shown me that precious souls are starving. Der Herr hat mir gezeigt, dass kostbare Seelen verhungern and dying for the wants of present sealing truth. Und aus Mangel an der gegenwärtigen versiegelten Wahrheit sterben. And that the swift messengers should speed on their way and feed the flock with the present truth. Und dass die schnellen Boten sich auf ihrem Weg beeilen sollten und die Herde mit gegenwärtiger Wahrheit mm -hmm. zu speisen. She says, I heard an angel say. Ich hörte einen Engel sagen, schreibt sie. Speed the swift messenger. Beschleunig die Speed schnellen Boten. Beschleunig die schnellen Boten. For the case of every soul will soon be decided. Denn bald wird der Fall jeder Seele Either entschieden for sein. Life or for death. Entweder zum Leben oder zum Tod. So here clearly Ellen White was referring to the future close of probation. Also hier stellt Ellen White deutlich klar, dass die Gnadenzeit es in der Zukunft enden würde. Before 1851 when People claim that she changed her position. Und zwar lange vor 1851, wo sie angeblich ihre Position erst geändert haben sollte. Now, this accusation came up in 1882. 1882 ist diese ähm, Anschuldigung aufgekommen. Or after 1882, rather, oder kurz danach. When these three books were, uh, republished, als diese drei Bücher hier zusammengefasst wurden, noch einmal wieder öffentlich, veröffentlicht um, wurden. And they were, uh, they're all found today in the book Early Writings. Sie werden alle heute in dem Buch frühe Schriften oder wie es manchmal bei uns bekannt ist, Erfahrung und Gesichte äh, bekannt. Church, ein Mann mit Namen Eli Curtis, der sich von der Adventgemeinde abgespalten hatte, and, uh, formed the Seventh Day Church of God, der die Sieben Tags Adventistische, nee, die Sieben Tags Kirche Gottes gegründet hatte, some questions in regards to the completeness of some of the articles. Der stellte Fragen, ob die Artikel noch ganz vollständig seien. And um, certain statements. Uh, that appear here or are still earlier publications. Oder über einige Aussagen, die hier auftauchen. Now Ellen White was very open from the beginning about certain things that were left out of the re reprinting of her first vision. Ellen White war sehr offen darüber, dass äh, in Neudrucken ihrer ersten Vision manche Dinge ausgelassen wurden. She says, uh, more recent views have been more full. Sie sagt zum Beispiel hier, neuere Gesichter sind ausführlicher gewesen. I shall therefore leave out a portion and prevent repetition. Ich werde deshalb einen Teil auslassen und Wiederholung vermeiden. You can find the full things available in a word to the little flock. Man kann die vollen ähm, 
Vision immer noch in dem Buch uh, ein is, A Word to the Little Flock, is still available online for free. Uh, immer noch online kostenlos erhalten. Uh, the reason for this also is because the first time she her first vision was published, <coughs> ein weiterer Grund besteht darin, als sie zum ersten Mal ihre Vision veröffentlicht hatte, it was written uh, as a personal letter to a man named Enoch Jacobs. Wurde das als ein persönlicher Brief zu einem Mann namens Enoch Jacobs geschrieben. And was not for him to to rep or to print. Es war nie gedacht für die Veröffentlichung. She had other information that she wanted to, you know, share also, but could not in the letter. Sie wollte auch noch, sie hatte noch andere Informationen, die sie äh, weitergeben but wollte, aber nicht in diesem Brief einfügen konnte. Enoch Jacobs published it. Aber Enoch Jacobs hat Enoch Jacobs hat es trotzdem veröffentlicht. And then um, James White uh, published it again in the words of the little flock. Und dann wurde es unter anderem wieder von James White in a word to the little flock äh, veröffentlicht. In 1851 Uh, there were some there were the repetition that was eliminated und dann 1851 wurden einige wiederholungen ausgelassen so ellen white addressed this accusation also ellen white hat diese anschuldigung sehr deutlich angesprochen uh, this is once again from the one time that she gave a substantial answer to an accusation das ist wieder aus dieser einen großen hauptantwort die sie gegeben hat says, it's claimed that these expressions prove the shut door doctrine es wird behauptet dass diese aussagen die lehren von der geschlossenen tür beweisen that this is the reason of their omission in later editions und das ist der grund für ihre weglassung in späteren editionen sei fact they teach only that which has been and still is held by us as a people tatsächlich lehren sie nur das was wir als volk geglaubt haben und noch immer glauben wie ich zeigen werde. Show. For a time after the disappointment in 1844, für einige Zeit nach der Enttäuschung von 1844, I did hold in common with the Advent body, habe ich mit der ganzen Gruppe von Adventgläubigen, that the door of mercy was then forever closed to the world. Geglaubt, dass die Tür der Gnade für die Welt damals für immer geschlossen worden ist. This position was taken before my first vision. Diese Position wurde artikuliert, bevor mir meine erste Vision gegeben worden ist. Between October 22 and her vision in December. Also zwischen Oktober 1844 und dann der ersten Vision im Dezember. She says, it was the light given me of God. Es war das Licht, schreibt sie, das Gott mir gab, that corrected our error, um unseren Irrtum zu korrigieren and enabled us to see the true position. und uns zu befähigen, unsere wahre Position zu sehen. Then she goes on. Powerfully, powerfully preaching. Und dann sagt sie ziemlich machtvoll. Says, I'm still a believer in the shut door theory. Ich sage, ich glaube noch immer an die Theorie der geschlossenen Tür. But not in the sense in which we at first employed the term, which is employed by my opponents. Aber nicht in dem Sinne, wie wir den Begriff zuerst verwendeten oder wie er von meinen Gegnern verwendet wird. There was a shut door in Noah's day. Es gab eine geschlossene Tür zur Zeit Noahs. There was at that time a withdrawal of the spirit of God from the sinful race. Zu dieser Zeit gab es ein Zurückziehen des Heiligen Geistes von der sündigen Rasse. That perished in the waters of the flood. Die in den Wassern der Flut umkam. God himself gave the shut door message to Noah. Gott selbst gab Noah die Botschaft von der geschlossenen Tür. Uh, continuing on after Genesis. Yeah. There was a shut door in the days of Abraham. Es gab eine geschlossene Tür zur Zeit Abrahams. Mercy ceased to plead with the inhabitants of Sodom. Gnade hörte auf, die Einwohner von Sodom zu bitten. And all but Lot with his wife and two daughters. Und alle außer Lot mit seiner Frau und zwei were Töchtern. Consumed by the fire sent down from heaven. Wurden von dem Feuer, das vom Himmel herabkam, verzehrt. There was a shut door in Christ's day. Es gab eine geschlossene Tür zur Zeit Christi. The Son of God declared to the unbelieving Jews of that generation. Der Sohn Gottes erklärte den ungläubigen Juden jener Generation. Your house is left unto you desolate. Euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Looking down the stream of time to the last days. Den Strom der Zeit bis in die Endzeit hinunterblickend. The same infinite power proclaimed through John verkündigte dieselbe unendliche Macht durch Johannes. These things saith he that is holy. Und dem Engel der Gemeinde, das sagt der Heilige, he that der Wahrhaftige. True. He that has the key of David. Der den Schlüssel Davids hat. He that opens and no man shuts. Der öffnet, dass niemand zuschließt. And shuts and no man opens. Und zuschließt, so dass niemand öffnet. I was shown in vision. Uh, es mir wurde in der Vision and gezeigt. Still believe, und ich glaube es noch immer. That there was a shut door in 1844. Dass es 1844 eine geschlossene Tür gab. And here she specifies who. Und sie sagt jetzt auch ganz genau was. All who saw the light of the first and second angels messages. Alle die das Licht der ersten und zweiten Engelsbotschaft gesehen hatten and rejected that light. Und dieses Licht verwarfen were left in darkness. Wurden in der Finsternis zurückgelassen. And those who accepted it and received the Holy Spirit. Und jene die es akzeptierten und den Heiligen Geist. Which attended the proclamation of the message from heaven. Der die Verkündigung dieser Botschaft vom Himmel begleitete empfingen. Who afterward renounced their faith. 
und die danach ihren Glauben aufgaben and pronounced their experience a delusion, und ihre Erfahrung als Täuschung bezeichneten, verwarfen dadurch den Geist Gottes and it no longer pleaded with them. und er wirkte nicht länger an ihnen. Those who did not see the light, jene die das Licht nicht sahen, had not the guilt of its rejection. Trugen nicht die Schuld der Zurückweisung. It was only the class who had despised the light from heaven that the spirit of God could not reach. Es war nur jene Gruppe, die das Licht vom Himmel verachtete, die der Geist Gottes nicht erreichen konnte. And friends, we can come to a point. Und liebe Freunde, wir können zu einem Punkt kommen, where we have rejected the the truth that God has so plainly set before us dass wir wenn wir die wahrheit zurückweisen die gott so deutlich uns vor augen gestellt that, that hat that our hearts wenn wir unsere herzen verhärtet haben to the point that we will never choose to come and surrender to christ bis wir irgendwann nicht mehr wählen zu christus zu kommen und uns zu übergeben jesus called it the unpardonable sin jesus nannte das die nicht vergebbare Sünde, die Sünde gegen den Heiligen Geist. But if you're concerned that you may have committed that, aber wenn du vielleicht Angst hast, dass du diese Sünde äh, begangen hast, know that the very fact that you're concerned about it, wisse, dass die Tatsache, dass du Angst darüber hast, implies that you have not committed that sin. Bereits ein Hinweis darauf ist, ein Beweis ist, dass du diese Sünde noch nicht begangen hast. Curtis quoted Adventist leaders as saying, Curtis hatte adventistische Leiter zitiert, die gesagt hatten, so firmly was this um, This, this belief about the shut door believed, so fest wurde dies geglaubt that one of our number was nearly refused the message dass einem von uns beinahe die botschaft verweigert wurde the individual presenting it having doubt of the possibility of his salvation da derjenige der sie präsentierte zweifel hatte because, ob er überhaupt erlöst werden konnte because he was not in the 1844 movement da er nicht in der 1844 bewegung gewesen war To this I need only to add. Dazu muss ich nur hinzufügen. Ellen White says. Sagt Ellen White. That in the same meeting. Das in derselben Veranstaltung. That uh, in which it was urged that the message could not be given to this brother. In der gesagt wurde die Botschaft könne diesem Bruder nicht gegeben werden. A testimony was given through me through vision. Uh, mir durch eine Vis through vision. Mir durch eine Vision ein Zeugnis gegeben wurde. To encourage him to hope in God. Um ihn zu ermutigen. And to give his heart fully to Jesus. Hoffnung in Gott zu haben und sein Herz völlig Jesus zu übergeben. Which he did then and there. Was er auch an Ort und Stelle dann tat. As we can see clearly, wie wir deutlich sehen können, that in the times when the the believers were telling people, no, we think that you can't be saved. In einer frühen Zeit, als einige Gläubige gesagt haben zu anderen, ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Through the gift of prophecy, God gave people hope in salvation. Hat Gott durch den Geist der Weissagung den Menschen Hoffnung gegeben an die Erlösung. And the door of salvation was still open then. Die Tür der Erlösung war noch immer offen. And it is open now. Und sie ist noch heute offen. For all who will open the door of their hearts to Christ. Für alle, die ihre eigene Tür des Herzens für Christus öffnen werden. It's a daily matter. Es ist eine tägliche Angelegenheit. I want to ask, do you want Christ to live in your heart tonight? Ich möchte dich fragen, möchtest du, dass Jesus in deinem Herzen lebt? Do you want Christ to live in your heart? Dass Jesus in deinem Herzen lebt. Amen. Amen. Finally. Also ganz zum Schluss. The one everyone has been waiting for. Die eine, auf die sie alle gewartet haben. The claim that she was involved in Freemasonry. Die Behauptung, dass sie in Freimaurerei verwickelt gewesen sei. The answer is no. Die Antwort ist nein. All right, let us pray. Also lass uns beten. <laughs> And uh, we can go home. Und wir können nach Hause gehen. <laughs> Not really. <laughs> yeah, no, nein. Now. Here is the supposed evidence that uh, Ellen White and early Adventist pioneers were Freemasons. Hier ist der vorgebliche Beweis, warum Ellen White und die andere Pioniere angeblich Freimaurer gewesen. Number one, they claim William Miller was a Freemason. Zunächst einmal heißt es, William Miller war ein Freimaurer. Ellen White used Masonic terms. Zweitens, Ellen White hat freimaurische Begriffe verwendet. There was a hand in jacket pose. Es gibt solche Posen mit der Hand in der Jacke. Of some Adventist pioneers. Von einigen adventistischen Pionieren. That there's an obelisk on her grave. Dann gibt es diesen Obelisken auf dem Grab. And that a symbol on her funeral pamphlet was supposedly from the Knights Templar. <laughs> Und ein Symbol auf dem Pamphlet für ihre Beerdigung stammt angeblich von den vom Templerorden. I'm going to show you a picture of it. Da werdet ihr noch ein Bild gleich sehen. So first that William Miller was a Freemason. Also erstens Miller als Freimaurer. You know, many people um, set forth the occult satanic nature of Freemasonry. Also viele Menschen heben die okkulte satanische Natur der Freimaurerei hervor. And, and surely that is part of it. Und ganz sicher, das ist ein Teil davon. But your average member is not who is not in the inner circles. Aber das Durchschnittsmitglied is uh, not um, or at the higher level of Freemasonry. Das nicht in den inneren Zirkeln oder den höheren Kreisen der Freimaurerei verkehrt. Is most often not involved in 
ist meistens in diese Gefahren nicht involviert oder noch nicht einmal sich dessen bewusst. People who talk about Freemasonry and its dangers, Leute, die über Freimaurerei und ihre Gefahren reden, they recognize us and they point this out. Und sagen das auch und, 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 und weisen darauf hin. And they explain, oh, this person is a 33rd degree or 31st degree or whatever. Also, ja, das ist ein 33 Grad Freimaurer oder 31 Grad Freimaurer. But the majority of those at the lower level have no clue of the grave dangers of the occult in Freemasonry. Aber die breite Masse dort an der Basis hat gar keine Ahnung von den okkulten Gefahren der Freimaurerei. Now William Miller in his beginnings was a Freemason. Also William, uh, William Miller war in seinen frühen Jahren ein Freimaurer. So it's claimed ah because Miller was a Mason in his beginnings. Also wird behauptet, weil er früher ein Maurer gewesen war. The early Seventh-day Adventist pioneers were were Freemasons too. Deswegen müssen wohl auch die SDA Pioniere Freimaurer gewesen sein. But friends there are a number of problems with this argument. Aber dieses Argument hat etliche Probleme. First of all, early Seventh-day Adventists accepted a number of his teachings. Erst einmal müssen wir feststellen, dass die frühen sieben Tags Adventisten eine Reihe von Midas Lehren akzeptierten. Aber sie verwarfen, verwarfen auch eine ganze Anzahl von diesen. But even more significantly, Aber sogar noch bedeutsamer. William Miller, upon his conversion from Deism, als Miller sich von seinem Deismus bekehrt hatte, in 1916. Ja, 1816. 1816. <lacht> 1816. <lacht> I've been wrong in my notes. He left Freemasonry. Hat er die Freimaurerei verlassen, hat er den Rücken gekehrt. He left Freemasonry completely behind. Er hat sich der Freimaurerei absolut abgewandt. It was about 15 years later that er, erst 15 Jahre später that he began preaching the Advent message. Hat er die Adventbotschaft angefangen zu predigen. Now William Miller had severed his connections uh, officially in the early 1830s. Er hat dann ganz offiziell auch in den frühen 1830 seine, seine äh, Verbindung dort ähm, ganz offiziell auch erst ausgetreten. Obwohl er schon seit 15 Jahren mit den Freimaurern gar nichts mehr zu tun hatte. Now, secondly, there was a, mem- a, a brother who was uh, an early Millerite uh, preacher. Es gab auch einen ähm, einen, einen Bruder, der ein früher milleritischer Prediger gewesen ist, very boldly against Freemasonry. der ein aktiver Anti-Freimaurer-Kämpfer war in den USA. If Miller had presented anything Masonic in his teaching, wenn er etwas, wenn Miller etwas Freimaurerisches in seinen Lehren gehabt hätte, surely this man would have pointed it out. Dann hätte dieser Mann, das war der Henry Denner Ward, He, thank ähm, you, Henry Denner Ward. <lacht> der hätte das dann auf jeden Fall erkannt und auch ähm, gezeigt. So that is another problem with this argument. Das ist ein weiteres Problem mit diesem Argument. It really can't hold any water. Also da ist überhaupt so nichts dran. Speak. Now, I believe the two strongest arguments against this accusation that the pioneers were Freemasons. Also ich glaube, die zwei stärksten Argumente gegen diese Anschuldigung, dass die Adventisten irgendwie Freimaurer waren, are these first. Das sind erstens If you study all Seventh-day Adventist teachings, wenn man alle sieben Tags Adventistischen Lehren studiert, you don't find any presentation of Masonic ideas. Findet man überhaupt gar keine Darstellung irgendwelcher freimaurischer Ideen. It doesn't exist. Es ist, existiert einfach gar nicht. In fact, if you type in Freemasonry to search Ellen White's writings in the early um, review, also wenn man äh, einfach nach dem Begriff Freimaurerei in den Schriften von Ellen White All you'll sucht, find is places where they speak very boldly against secret societies and Freemasonry. Dann findet man nur Stellen, wo sie und die anderen sehr negativ über Geheimgesellschaften und Freimaurerei sprechen. Listen to this article that was written by three of the church leaders. Hier ist ein Artikel von drei äh, Gemeindeleitern. In 1864. 1864. Uh, this came in response to many questions that um, Adventists were having about Being able to be a part of secret society. Und es war eine Antwort auf Fragen von einigen Gemeindegliedern, die jetzt gefragt haben, kann man Mitglied bei diesen Geheimgesellschaften sein? They said, Such to us are secret societies. Das heißt, es solche sind für uns geheime Gesellschaften. The only safe position we see die einzige sichere Position, die wir sehen is können, to avoid this net of Satan. um dieses Netz des Satans zu vermeiden, to flee from the first step in that direction. besteht darin schon vor dem ersten Schritt in diese Richtung zu fliehen. Enter not in the first step of these secret associations. Tue nicht den ersten Schritt in diese geheimen Verbindung. Lest you sin against God and are drawn deeper and deeper into the allurements and follies of the world. Da du sonst gegen Gott sündigst und tiefer und tiefer in die Verführung und die Torheiten der Welt gezogen wirst. This is just one uh, thing that Ellen White had to say. Hier ist nur ein Beispiel von dem was Ellen White darüber sagt. There's actually a, a section in evangelism. 
Es the gibt einen Abschnitt in dem Buch Evangelisation. That's uh, talking about secret societies. Da geht's über Geheimgesellschaften. She says to those who stand under the bloodstained banner of Prince Emmanuel. Da sagt sie jene, die unter dem blutbefleckten Banner von Fr äh, Prinz Emanuel stehen. Cannot be united with the Freemasons or with any secret organization. Können sich nicht mit den Freimaurern oder irgendeiner Geheimgesellschaft verbinden. Very clear. Sehr deutlich. In fact, check out the message Uh, called seldom heard stories of grandma ellen also nebenbei schaut euch die botschaft an dieses thema seltene geschichten von oma ellen and we tell the story of a man named folkhead da erzählen wir die geschichte von einem mann namens folkhead who was the head of i believe two or three secret societies in australia der der leiter von zwei oder drei Ge geheimgesellschaften in australien war and so was a part of five total und ein Mitglied von fünf Geheimgesellschaften. Und Gott hat Ellen White benutzt, diesen Mann aus den Geheimgesellschaften herauszurufen. Auf solch eine außergewöhnliche, wundersame Art und Weise, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. So that he severed all connections with these secret societies. So dass er sich von allen Geheimgesellschaften getrennt hat. Friends, you can't find anything that supports Freemasonry anywhere in Adventist literature. Also in adventistischer Literatur findet man absolut gar nichts, was Freimaurerei auch nur ansatzweise unterstützen würde. This is the, the clearest evidence. Das ist der klarste Beweis. But Here's what I believe also is a very powerful evidence against this accusation. Und hier ist noch ein ziemlich kraftvoller, wie ich denke, Beweis gegen diese Anschuldigung. Remember there was a man who was the grandfather of Ellen White accusations. Erinnert euch, da war ein Mann, das ist quasi der Großvater aller Anschuldigungen gegen Ellen What White. What was his name? Wie war sein Name? Canwright. Yes. Canwright. DM Canwright. Dudley M Canwright. Very good. Now if this now All of the accusations that I know of, also alle Anschuldigungen gegen Ellen White, die ich that kenne, have been made against Ellen White, were started by D. M. Kenwright. Gehen zurück auf D. M. Kenwright. Except for one. Außer eine. That the Adventists were Freemasons. Nämlich, dass die Adventisten Freimaurer waren. Nowhere between nirgendswo. the 1880s. No, nirgendwo zwischen den 1980s und den 1980ern from DM Canwright all the way to Walter Ray von Canwright bis zu Walter Ray will you find any uh, Seventh Day Adventist critic or Ellen White critic findet man nicht einen einzigen Kritiker der Adventgemeinde oder einen Kritiker von Ellen White claiming that Adventists were Freemasons der auch nur auf die Idee gekommen wäre zu behaupten dass Adventisten Freimaurer gewesen sind Now how is this evidence against that accusation? Also warum ist das also ein Beweis gegen diese Anschuldigung? Because back then in that time, also damals in der Zeit, even in the 80s, selbst in den 80er noch, these men realized, wussten diese Männer noch, that there could be no case made that Adventists were Freemasons. Das ist absolut keine Grundlage dafür gab zu behaupten, dass Adventisten Freimaurer waren. If it were substantiable, if it was sustainable as an accusation, wenn man da irgendwas draus machen könnte aus so einer Anschuldigung, these men would have made it. Dann hätten diese Leute das schon längst verwendet. But they knew that the evidence was not in their favor. Aber sie wussten, dass es dafür keine Beweise gab. And friends, the evidence is not in the favor of the critics today either. Und heute hat sich das nicht geändert. Secondly, also zweitens, the accusation that Ellen White used Masonic terms. Wie ist das mit diesen angeblichen freimaurischen Begriffen, die Ellen White benutzt haben sollte? Again, this is really pathetic. Ah, das ist ziemlich pathetisch. Um, they say that she said the grand, the great architect. Zum Beispiel dieser Begriff großer Architekt. And the all-seeing eye. Oder das allsehende Auge. And that uh, because she used these words. Weil sie diese Worte verwendet that, hat. Yes, there you go. She's communicating Masonic idea. Und dann sagt man, ja, jetzt siehst du, da verbreitet sie freimaurische Ideen. But friends, just because she used these words. Aber liebe Freunde, nur weil sie diese Worte gebraucht. It doesn't mean she used them with Masonic meaning. Heißt es doch lange nicht, dass sie diese mit einer freimaurischen Bedeutung versah. Or was even aware of anything about them in Masonic literature. Oder ob sie überhaupt freimaurische Literatur kannte. When she used these phrases, wenn sie diese äh, Phrasen verwendete, she used them in a biblical context. Verwandte sie sie in einem biblischen Kontext. She didn't give it a Masonic idea. Sie hatte keine freimaurische Idee dahinter. She communicated a biblical idea. Sie ver vermittelte eine biblische Idee. She used the phrase great architect actually five times. Also fünfmal hat sie eigentlich den, den Begriff großer Architekt verwendet. But there were two times that it was repeated. Also zweimal in different writings. In einer anderen in einem anderen uh, Buch geholt worden. In in so anderen, ja. if you search you'll find nine. Also wenn man das eintippt findet man neun Stellen. But look at how she she used it in a biblical way. 
Sie hat es in einer biblischen Art und Weise verwendet. For example, Hebrews 11 verse 3. Hebräer 11, Vers 3 sagt, says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Durch Gottes, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet oder äh, auch gebaut, kann man übersetzen, gebaut worden sind. What do architects do? Was tun Architekten? They frame, they design, they build things. Ja, sie, sie, sie bauen, sie, sie, sie äh, konstruieren, sie, sie, ja. Does the Bible say that God built the world? He created the world? Sagt die Bibel, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er sie kreiert hat? Absolutely. Absolut, ja. Ellen White was using this phrase in a biblical fashion. Sie hat also diesen Begriff in einem biblischen Sinne verwendet. Secondly, Zweitens, the all-seeing eye of God. Das allsehende Auge Gottes. This you'll find 56 uh, times if you search for it in her writing. Kommt 56 mal vor in ihren Schriften. But again, it was in a biblical context. Wiederum in einem biblischen Kontext. Hebrews 4 verse 12. Hebräer 4 vers 13. And there is no creature hidden from his sight. Es ist kein Geschöpf vor ihm verborgen. But all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. The way that she used these supposedly Masonic terms. Also die Art und Weise, wie sie diese angeblich freimaurischen Begriffe verwendet hat, was in a biblical fashion. War auf eine biblische Art und Weise. Friends, Freemasons do not own the term great architect. Also liebe Freunde, Freimaurer haben kein Copyright auf den auf den Namen auf den Begriff They don't Großartig. have a copyright on the phrase all seeing Eye of God when we're talking about the true God of the Bible. Also, wenn wir den wahren Gott reden, dann haben die Freimaurer kein Recht auf den Namen oder kein, kein ja, sie besitzen den Begriff allsehendes Auge nicht. Does God see everything? Sieht Gott alles? Yes. Yeah. There we go. Also, here's the answer. Now, hand in jacket photos. Also, was ist mit diesen Fotos mit der äh, mit der Hand in der Jacke? Now, this is a Seventh-day Adventist leader, Mr. Gage. Das ist Mr. Gage, ein Leiter der Adventgemeinde. Now, um, I actually searched. I'm only aware of three uh, photos of Seventh Day Adventist leaders anywhere. Es gibt wohl nur drei Bilder überhaupt von Adventisten. Where, there was, uh, where they had their hand in their jacket. Wo sie ihre Hand so in der Jacke gehabt haben. And uh, accusers claim that this is aha. That's evidence that they were Freemasons. Also. Oh, yeah. <laughs> <laughs> yeah. yeah, you already done that. <laughs> <laughs> yeah. So, um, yeah, you got it. Ja, ja, also, so. und, und, und also Ankläger behaupten, dass das jetzt ein Beweis ist, dass sie eine Freimaurerin gewesen ist. Now, the question is, does someone's hand in their jacket like this? Also die Frage ist, wenn jemand jetzt mit einer seine Hand in der Jacke hat, mean that automatically they were Freemason? Heißt das, dass sie jetzt automatisch Freimaurer waren? Absolutely not. Absolut nein. Listen to a, a, a quote from an American art journal by Arlene Meyer. Hier ein Zitat aus dem amerikanischen Kunstjournal von Arlene Meyer. She says, this phrase, this pose appeared with frequency in England. Diese Pose kam mit Häufigkeit in England des 18. Jahrhunderts. In the 18th century and carried the idea of manly boldness tempered with modesty. Es kommunizierte die Idee männlicher Kühnheit gemildert durch Bescheidenheit. Friends, this was simply a popular pose at the time. Es war einfach eine populäre Pose der Zeit. Also photographers wanted to be respected and become well known. Fotografen wollten respektiert und auch bekannt werden. So they would ask people who they were taking pictures of to stand in a certain way. Sie baten also Menschen, die sie fotografierten, auf eine bestimmte Art und Weise zu stehen. They were following the popular dignified pose of gentlemen and, and people of high society in the 19th century photography. Sie folgten der beliebten würdevollen Pose der Gentlemen und Menschen mit hohem Status in der Fotografie des 19. Jahrhunderts. This accusation simply can't hold weight when we look at the facts. Also wenn die Fakten anschaut, ist diese Anschuldigung einfach Unsinn. Now, the obelisk on the, her grave. Jetzt der Obelisk auf dem Grab. To specify, there's no obelisk directly on her grave. Also, um es genau zu sagen, da ist kein Obelisk direkt auf dem Grab. Here's the picture of it. Hier haben wir das Bild. And you can see it when you go to Battle Creek. Wenn, wenn man nach Battle Creek geht, kann man das sehen. This is simply to serve as a, a marker for their family plot. Es ist sozusagen ähm, das, der, die Markierung ihres Familiengesamtgrabes sozusagen. Now, some people say, aha, look, uh, uh, an obelisk. Und einige sagen, ah, oh, schau da, ein Obelisk. Therefore, oh, it's automatic proof that she was involved in Freemasonry. Und das somehow. ist dann automatisch Beweis, dass sie in Freimaurerei involviert war. But is that the case? Aber ist das der Fall? No. Nein. Um, symbols only have as much meaning as we give them. Symbole haben nur so viel Bedeutung, wie wir ihnen geben. 100 years ago, it was common for those who could afford it to have that type of 
Egyptian pillar. Vor 100 Jahren war es sehr gebräuchlich für jene, die es sich leisten konnten, solche Art von ägyptischer Säule zu haben. And it wasn't considered evidently as an inherently masonic or pagan symbol. Es war offensichtlich nicht als ein inherent freimaurisches oder heidnisches Symbol betrachtet worden. Regardless of the fact whether known to her or not. Unabhängig von der Tatsache, ob ihr bekannt oder nicht, that masons and sun worshippers had used it in the past. Dass Freimaurer und Sonnenanbeter es in der Vergangenheit benutzt haben. Now As I mentioned, symbols only have as much meaning as we give them. Also Symbole haben nur so viel Bedeutung, wie wir ihnen geben. Uh, for example, I was in, I was in uh, the Philippines in 2005. Ich war in den Philippinen uh, 2000, 2005. And, and I saw a, a jacket in a mall, a sweatshirt in a mall. Uh, yeah, it's, it's, uh, it's, it's not here. Okay. Not here. Uh, ich habe, uh, say again. Yeah, I saw a jacket in a mall. Ja, ich habe ein, 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 ein Kleidungsstück in dem, im, uh, im Einkaufsladen gesehen. And it had a swastika on the back. Und dort äh, war ein Hakenkreuz auf dem Rücken. I thought, what is that? Und ich dachte, was? And uh, I found out that swastikas are actually ancient symbols um, used in Hinduism and Buddhism. Und ich fand raus, dass Hakenkreuze Symbole sind, antike Symbole, die im Hinduismus to und im Buddhismus to zu finden sind. To communicate peace and blessing. Da geht es um äh, Segen und um Frieden, die kommuniziert werden sollen. But I had automatically in my mind Aber in meinem Kopf the meaning that it had uh, adopt, been adopted 70 years ago. Aber ich hatte in meinem Kopf die Bedeutung, die es jetzt seit 70 Jahren hat. So symbols only have as much meaning as we assign to them. Also Symbole haben nur so viel Bedeutung, wie wir ihnen zumessen. For example, what does this mean? Also was bedeutet das? To most people it means peace. Also die meisten sagen, es ist Frieden, and oder? Peace. You can do this when you take photos as well in my country. Und in meinem Land kann man auch das machen, wenn man Fotos But macht. But in some countries this is a bad derogatory swear word. Aber in manchen äh, Ländern ist das ein schlimmes Fluchwort. What does this mean? Was heißt das? Okay, okay. good, right? Yeah. But in some places in the Middle East, aber in einigen Ländern im Nahen Osten, this is the equivalent of the middle finger in my country in America. Dann ist das ungefähr das, was wir mit dem Mittelfinger machen würden. Symbols can mean different things in different places. Also Symbole können in verschiedenen Orten verschiedene Dinge bedeuten. What is the cross a symbol of? Was ist das, wovon ist das Kreuz ein Symbol? Religion, okay. Religion. We think, uh, what else? Wovon noch? Salvation. Erlösung, right? ja. It, it, it communicates hope to us in salvation. Uns kommuniziert das vielleicht Hoffnung und Erlösung. But in Jesus' day, it was an emblem of suffering and shame. Aber zur Zeit Jesu war das ein Symbol von, äh, von Leiden und von Scham. What does a lion symbolize in the Bible? Wofür steht ein Löwe in der Bibel? What does it symbolize? Wofür steht der Löwe in der Bibel? It's used to symbolize Jesus, the lion of the tribe of Judah. Er wird benutzt, um Jesus zu beschreiben, the der no Löwe von Judah. The nobility of a lion. Ja, die, die Würde eines Löwen. And it's also used to communicate the ferocious viciousness of Satan. Aber es wird auch beschrieben, um die Gefährlichkeit Satans zu beschreiben. We, we see the same with leaven. Wir sehen das gleiche mit Sauerteig. Uh, it often represents sin in the Bible. Oftmals steht es für Sünde in der Bibel. But not always. Aber nicht immer. Because Jesus said that the kingdom of heaven is like leaven. Denn Jesus sagte, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. He explained its process of, of growing bread. Weil er wollte diesen diesen um, Prozess des Wachstums beschreiben. So friends, symbols only have as much meaning as we assign to them. Also Symbole haben nur so viel Bedeutung, wie wir ihnen zumessen. And the obelisk that is in the White Family plot. Und der Obelisk, der sich dort auf dem Familien, auf der Familiengrabanlage befindet, is no sign or, or symbol of Freemasonry or Paganism or anything other than simply a nice symmetrical uh, marker. Ist also tatsächlich kein heidnisches oder freimaurisches Symbol, sondern einfach eine symmetrische Markierung. So, the, um, the quote. quote in the question and answer time, because we're we're low on time. Okay. Uh, in the question and answer time after this. Uh, we'll show. Okay. Yeah. You'll show the question. I just want to tell them though. Okay, also in der Frage und Antwort Zeit. We'll, we'll show a quote uh, from Ellen White. Wait, wait. Maybe we can do it now. Okay. Because I don't know whether we'll put it in the video. Okay, later. okay. Let's, let's do that now. Uh, I want to show you a quote from, from Ellen White. Werde ich ganz kurz ein Zitat vorlesen? Or a, a quote from a, uh, an Adventist uh, leader who was talking about this, uh, this, this grave marker. Der über diese Sache gesprochen hat. Now, Elder Butler, he, he wrote to Mrs. White on February 12, 1884. Also, Bruder Butler hat an Ellen White geschrieben am 12. Februar 1884. The dark colored granite monument at Battle Creek. Dunkelfarbige Granitmonument which, at 
in Battle Creek, which you looked at, I ordered for your husband's grave last week. Dass du angeschaut hast, habe ich für das Grab deines Ehemanns letzte Woche bestellt. Talks a little bit about the finances. Und sprechen müssen über die Finanzen hier. And then he says, um, Will desired me to have. Oh, okay. Then he says, Will desired me to have this money put in the European Mission Board. Und er spricht dann darum, wie das Geld dafür eigentlich äh, dann auch für die Europäische Mission verwendet werden sollte. Then he continues, and at the end he said, There's about 170 dollars now in the office. Und er sagt, es sind ungefähr 170 Dollar. For that purpose and more that is subscribed, which would be paid in, paid in if called for. Und äh, für diesen Zweck und das ist dann wird dann auch bezahlt werden, wenn es äh, dafür gefordert wird. So this indicates to us that Mrs. White had seen the monument. Das zeigt uns also, dass Ellen White dieses Monument gesehen and hat. Perhaps her son Willie as well. Und wahrscheinlich ihr Sohn Willie auch. And they gave uh, Elder Butler approval for its purchase. Und sie haben Elder Butler die Bestätigung gegeben, es zu kaufen. In a letter from Elder Butler on February 10 of that year. In einem Brief von Elder Butler an Willie White am talks about the cost 10. Februar. He says talks about the cost of the monument with the headstone and other stones. Das spricht über die Finanzierung dieses Monuments mit dem Hauptstein that, und den anderen Steinen. That would be put up as soon as um, as soon as the inscription was sent on. Der aufgestellt werden würde sobald die Ein die Inschrift gemacht worden ist. Now after Ellen White uh, after James White had passed away. Nachdem Ellen White uh, nachdem James White gestorben war, um, It was said that Ellen White said that his friends thought about putting up a broken shaft as a monument for his grave. Da wird gesagt, dass ihre Freunde eigentlich vorgeschlagen hatten, so einen gebrochenen Schaft als but, Monument but hinzustellen. But she said never. Und sie hat gesagt niemals. He's done single-handedly the work of three men. Er hat ganz alleine die Arbeit von drei Männern gemacht. Never shall a broken monument be placed over his grave. Niemand soll niemals soll ein gebrochenes Monument auf seinem Grab stehen. So as William Figel points out. So wie uh, William Fagal hier sagt, we can only guess, wir können nur vermuten, but it may be that in contrast to that suggestion, es könnte sein, dass im Gegensatz zu der damaligen, dem damaligen Vorschlag, she was quite pleased to have such a well-formed symmetrical monument placed on the family plot. Sie sich gefreut hat, so ein wirklich symmetrisches, gut geformtes Monument auf dem Familiengrab zu haben. So, we see, wir sehen also. Uh, that symbols only have as much meaning as we assign to them. Symbole haben nur so viel Bedeutung, die wir ihnen geben. Uh, and uh, this this obelisk did not carry the meaning of uh, this obelisk did not carry any meaning of paganism or Freemasonry. Diese Obelisk hat überhaupt keine heidnische oder freimaurische Bedeutung. And uh, we see this clearly in Adventist literature. Wir sehen das sehr deutlich in der adventistischen Literatur. So moving on to the last accusation. Also die letzte that, Anschuldigung diesbezüglich. That uh, there was a symbol of the Knights nice Templar on her funeral pamphlet. Ein angebliches Symbol des Templerordens auf ihrem Begräbnispamphlet. Here's a picture of the cover. Hier sieht man ein Bild von dem mm. äh, von dem Deckblatt. The website where you can see the whole thing. Man kann auf dieser Website auch das Ganze sich anschauen. Here's one of the the sections on the inside. Hier ist ein Abschnitt von dem was innen nice drin zu sehen war. Picture of James and Ellen. Schöne Bilder von James und Ellen. And here is the, the crown with a cross through it on und the last page. Hier auf dem letzten auf der letzten Seite haben wir eine Krone und ein Kreuz. It's claimed that uh, that this is uh, oh this is evidence that uh, it's Knights Templar. Und man behauptet, das ist ein Beweis dafür, dass es sich hier um den Templerorden handelt. My friends, this is This is not about any secret society. Aber liebe Freunde, das hat nichts mit einer Geheimgesellschaft zu tun. This is about King Jesus. Das ist über das hat was mit Jesus zu tun. It's communicating the message that after we finish bearing the burdens and crosses in this life. Es soll die Botschaft kommunizieren, dass nachdem wir all die Bürden und und, und Schwierigkeiten des Lebens getragen haben, that we'll receive the crown of life. Dass wir die Krone des Lebens Uh, erhalten werden. As promised in James 1:12 and elsewhere. So wie Jakobus 1 Vers 12 und andere Stellen uns das zeigen. Friends, this is simply about King Jesus. Dieses Bild hat nichts weiter zu tun uh, außer mit Jesus und König Jesus. All of Ellen White's life and ministry. Ihr ganzes Leben, ihr ganzer Dienst had been about Christ and uplifting God's holy word. Da ging es nur um Jesus und um das Hochheben seines Wortes. And now even after her death und nun auch nach ihrem Tod oder this symbol was given to put uh, to place hope in people's hearts of the gift of eternal life ist dieses symbol verwendet worden um menschen die hoffnung auf ewiges leben ins herz zu geben so as we see the accusation that she was involved in freemasonry also diese anschuldigung dass sie in freimaurerei verwickelt war 
is also、uh, one that is not well founded. Ist ebenfalls eine, die nicht wirklich gut begründet ist. There is no basis in truth for this accusation. Es gibt keine wirkliche Grundlage in der Wahrheit für diese Anschuldigung. And praise the Lord that we can see all of the evidence against this. Amen. Und preisen wir Gott, dass wir all die Beweise dagegen sehen können. We praise the Lord for the answer, like I do. Um, preise den Herrn für die Antwort, wie ich das tue. Amen. 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 Just in closing, Ellen White said. Ganz zum Schluss ein Zitat von Ellen White. We may be called weak and foolish. Sorry. Wir mögen als schwach und töricht, enthusiastic, even insane, enthusiastisch oder gar als verrückt bezeichnet werden. It may be said of us as it was of Christ. Es wird vielleicht von uns gesagt wie von Jesus. He has a devil. Er hat einen Dämon. But the work which the master has given us to do is still our work. Aber das Werk, das der Meister uns gegeben hat, ist noch immer unser Werk. We must direct minds to Jesus. Wir müssen die Gedanken anderer auf Jesus lenken. Not seeking praise or honor of men. Nicht nach Lob oder menschlicher Ehre suchen, But committing ourselves to him who judges righteous. sondern uns ihm übergeben, der gerecht richtet. She said once again, Sie sagt noch einmal, God told her, Gott hat ihr gezeigt, your work is not to settle difficulties. deine Aufgabe ist nicht das Beseitigen von your Schwierigkeiten. Work is to Deine Aufgabe ist es zu tadeln And to the of und die Gerechtigkeit Christi zu präsentieren. Friends, that is what this at Ellen White's funeral was about. Und genau darum geht es auch bei diesem Zeichen、Presenting、bei der Beerdigung the, von Ellen White. Presenting the righteousness of Christ. Die Gerechtigkeit Christi zu präsentieren. The truth that Jesus bore the cross up Mount Calvary. Die Wahrheit, dass Jesus das Kreuz den Berg Golgatha hinaufgetragen hat. He bore our sins on his shoulder. Er hat seine unsere Sünden auf seinen Schultern getragen. He wore a crown of thorns. Er hat eine Krone der Dornen auf seinem Kopf getragen, in order that he could grant us the crown of life. Damit wir von ihm die Krone des Lebens haben können. As this is what the life and ministry of Ellen White was about to present the righteousness of Christ. Denn darum ging es im Leben von und dem Dienst von Ellen White die Gerechtigkeit Christi zu präsentieren. And when Jesus had that sign written above his head on the cross. Und als Jesus dieses Zeichen.、Uh, Auf dem über seines Kreuzes、äh, hatte the King of the Jews, das, der König der Juden with that crown of thorns pressed down on his head mit der Dornenkrone auf seinen Kopf gedrückt. Friends, soon we will look up into the clouds. Liebe Freunde, bald werden wir ihn sehen in den Wolken des Himmels. And we will see the King coming. Wir werden den König kommen sehen, wearing a kingly crown mit einer königlichen Krone. And there are only going to be two groups on that day. Es wird an diesem Tag nur zwei Gruppen geben. Those who have rejected God's mercy, diejenigen, die Gottes Gnade abgelehnt haben, who have pushed away the Holy Spirit, und diejenigen, die den Heiligen Geist, die den Heiligen Geist hinwege, hinweggedrückt haben, and who will run and flee, und die fliehen and werden, rennen werden, rocks to fall on them, werden rufen, Berge fallt auf uns. And there will be those who have been waiting for His coming. Und dann wird es jene geben, die gewartet haben auf ihn. Those who say, diejenigen, die sagen, Here is our God. Hier ist unser Gott. We have waited for him. Wir haben auf ihn gewartet. Here is our Lord. Hier ist unser Herr. We will be glad and rejoice in his salvation. Wir werden uns, wir werden froh sein und uns freuen in seiner Erlösung. Do you want to be a part of that group on that day? Wollt ihr an diesem Tag an jener Gruppe bei an beigehören? Amen. Amen. Jesus himself is going to place a crown upon our heads. Jesus wird selbst seine Krone auf unseren Kopf hinauf tun. And we, as unworthy as we are, will cast them at his feet. Und wir, die wir so unwürdig sind, werden sie ihm zu Füßen legen. Friends, I don't know about you, but I look forward to that day. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich schon auf diesen Tag. You know, shortly before 1915 at Ellen White's funeral. Wisst ihr, kurz bevor Ellen White, kurz vor der Beerdigung von Ellen White 1915, a song was written. Wurde ein Lied geschrieben. Called the Old Rugged Cross. Das altraue Kreuz. And those words of that song. Und die Worte jenes Liedes communicate this beautiful reality.、Um, illustrieren diese wunderbare Realität. If you want to be ready on that day, wenn du an jenem Tag bereit sein möchtest, to go home to heaven with Christ and each other for eternity, mit um in den Himmel zu gehen und mit Christus eine Ewigkeit zu verbringen, we want to invite you to join us to stand in prayer. Dann möchten wir euch einladen, gemeinsam mit uns für ein Abschlussgebet aufzustehen. Amen. Amen. Father and our God. 
unser Vater und unser Gott. Lord, we thank you that because Christ bore that cross up that hill and died on that tree. Wir danken dir so sehr, dass weil Christus dieses Kreuz auf den, diesen Hügel getragen hat und dort von uns gestorben ist. That we can experience a life of eternity. Dass wir deswegen ein Leben der Ewigkeit erleben dürfen. Lord, we thank you that because Christ wore that crown of thorns. Wir danken dir, dass Christus diese Dornenkrone getragen hat. That he will place upon our heads, shall we be faithful, the crown of life. Und dass er deswegen auf, unseren, auf unsere Köpfe, wenn wir treu bleiben, diese Krone, ähm, diese, diese Lebenskrone ergeben wird. Lord, we ask that you will come into our hearts once again. Und wir bitten dich noch einmal, dass du Herr in unsere Herzen hineinkommst. We open the door of our hearts to you. Wir öffnen die Tür unseres Herzens für dich. Ask that you will keep us faithful. Und bitten dich, dass du uns treu erhältst. That we will all be ready on that day. Dass wir an jenem Tag bereit sein werden. When you come back, King of Kings and du, Lord of Lords. Wenn du als König der Könige und Herr der Herren kommen wirst. May not only we be ready. Mögen nicht nur wir vorbereitet sein. But those who you have placed in our life to share the good news of the gospel with. Sondern auch jene, die du in unser Leben hineingestellt hast, damit wir ihnen die gute Nachricht des Evangeliums weitergeben. Lord, keep us faithful. Herr, erhalte uns treu. That if we never meet again this side of heaven. Dass auch wenn wir uns vielleicht in, auf diese Erde nicht mehr treffen werden. Comes, dass wenn dann Jesus we'll Christus Dass wir dann jeden Sabbat uns vereinigen werden, um ihn anzubeten. In Jesus precious name we pray. Im kostbaren Namen Jesu bitten wir dies. Amen. Amen. Amen.